Fala aí, Geeks, Tudo bom com vocês? Galera, hoje teremos aí mais um unboxing de raiz. E olha, esse aqui não tem nem como dizer que não é. Olha como a caixa aqui tá até com lacre aqui, tá toda protegida. E dentro dessa caixa, dentro desse pacote, temos o Quanto Move Up, que é o lançamento da Quanto aí esse ano, o primeiro lançamento da Quanto para 2017. Você já deve ter visto aí que fizemos alguns vídeos sobre o Quanto Move Pro e hoje vamos mostrar aqui em primeira mão o Quanto Move Up para vocês. Então se liguem no vídeo. Bom pessoal, aqui está o Quanto Move Up, ainda está na embalagem, conforme vocês podem ver. Inclusive a transportadora aqui colocou lacre, fez de tudo aqui para poder evitar que alguém pudesse abrir aqui. Se, sem ser de forma intencional, né? Não tem como impedir. Até o saco aqui é, é difícil. Tem que cortar bastante aqui para poder conseguir abrir. Mas eu vou chegar lá. Vamos na fé. O problema é que vai dando aquela ansiedade, aquela vontade logo de já ter acesso e... Caramba, que negócio duro, gente. Nossa, nem acredito que eu consegui aqui, viu? Meu, mas que embalagem <risos> forte, rígida aqui, ó. Deixou um monte de marca. E aqui, opa, tem a etiqueta aqui do Fábio Moura Brasile Geeks. E finalmente, aqui está a embalagem do Quanto Move Up. Ela lembra muito a embalagem do Quanto Move tradicional. É praticamente a mesma, viu? Bem parecida mesmo. Acho que até o formato também da caixa é igual. Então vamos aqui ver o aparelho. Nossa, eu achei legal essa tampa traseira dele. Tá? Por isso que eles chamam ela de preto asfalto, porque ela realmente tem uma textura que lembra do asfalto. Eu achei legal. Deve melhorar a pegada, deve ser difícil de escorregar, de arranhar e de deixar marcas de dedos. Achei legal. É, a borda dele é em metal. Mas espera aí, vamos, vamos mostrar o resto, já estou falando aqui do aparelho, aí não dá. <risos> mostrar o que mais tem aqui na caixa. Então aqui, olha, temos um panfletinho aqui do Bem Vindo a Quantum, que já veio inclusive também no Quantum Move Pro. Aqui um adesivo da Quantum, a la Apple, certificado de garantia e aqui um manual de instruções. Aqui temos o carregador com a saída USB na parte de cima, um carregador bem compacto. E aqui a gente vê que ele tem saída de 5 volts e 1 ampere e meio, ou seja, um carregador de 7 watts e meio aí, ficaria numa posição intermediária entre o carregador kick charge de primeira geração e um carregador normal. Aqui dentro desse saquinho temos o cabo USB. Bem que eu tenho que rasgar os saquinhos, eu não gosto, né, mas tá aqui, ó. USB numa ponta e micro USB na outra ponta. Infelizmente, Vimos aí que já que o Quanto Move Up, ele não tem conector USB tipo C, é o conector ainda micro USB tradicional. E aqui temos o fone de ouvido, um modelo intra-auricular, um modelo bem bonito inclusive, mas é, o cabo dele parece ser bem fino aqui, olha, a gente percebe que não é um cabo muito grosso, então deve ser um pouquinho fácil de quebrar ele. A gente precisa ver na prática, mas não parece é, transportar muita confiança não. Ele tem um botão aqui para você atender as ligações e também tem um microfone aqui para você usar durante as chamadas. E finalmente, mais nada na caixa. Agora aqui com o Quantum Move Up em mãos é, e as, os principais destaques do aparelho, como a câmera dupla, tanto na frente como atrás, com 13 megapixels. Ele tem uma câmera de cada lado, tá? não é duas câmeras aqui atrás, mas as duas têm 13 megapixels. A bateria de 3.000 mAh, a tela de 5,5 polegadas com resolução HD, Leitor de digitais, processador octa-core, 32 GB de armazenamento, mais 3 GB de memória RAM. Suporte a dois chips, 4G e Android 7.0 no lugar. Agora vamos aqui tirar o plástico frontal. E ligar aqui o aparelho, vamos ver se tem alguma bateria. E dar uma olhada aí nas, nos detalhes visuais. E aqui... Podemos ver a câmera de 13 megapixels, a câmera frontal, aqui o alto-falante usado para as ligações e aqui um pequeno flash de LED. Aqui mostrando a parte inferior, onde temos o logotipo da Quantum. Os botões de voltar home de multitarefa são virtuais, ficam na própria tela. 
aqui mostrando a lateral do aparelho e aqui os botões de volume e liga desliga notem que eles têm uma pequena textura aqui nos botões assim como no quanto move o conector micro usb fica na parte de cima do aparelho e aqui também temos o conector para fone de ouvido embaixo só sobrou o microfone usado para as ligações aqui mostrando a tampa traseira do quanto move e o legal é que ela tem um acabamento aqui texturizado aqui uma textura bem legal e eu achei bem legal porque é, me parece ser o tipo de textura que é difícil de arranhar também não é escorregadia ela lembra uma lixa assim se a gente é, se for descrever para vocês aí a sensação que eu tenho é como é como se ela fosse uma lixa então me parece ter é, me parece garantir aí uma boa firmeza na mão parece ser difícil de escorregar essa tampa a base dela é o plástico, não é o metal, porém as bordas do Quanto Move Up são de metal. E essa tampa ela pode ser removida. Já tirei a tampa traseira, olha, ela é em plástico, é um plástico bem fininho, inclusive. E aqui mostrando é, os dois slots dos micro SIM cards. Ele tem dois slots no formato micro SIM e mais a entrada do cartão de memória. Aqui no detalhe temos os sensores digitais o duplo flash de led além da câmera principal com 13 megapixels e aqui eu acho que o pessoal da quanto acertou em usar esse material porque no quanto move e no quanto move pro ele tinha uma tampa lisa que era bonita mas arranhava com muita facilidade ao contrário dessa aqui que parece que não arranha fácil nem acumula marcas de dedos aí com facilidade e aqui na tela inicial inclusive com um papel de parede muito bonito a gente vê que o quanto move up assim como o quanto move usa uma interface com poucas personalizações do Android é, aqui mostrando a gaveta de apps a gente vê que os ícones estão diferentes mas o formato da gaveta é idêntico inclusive aqui ó tocando no espaço vazio a gente acessa as configurações de plano de fundo e de widgets e os widgets agora estão numa barra é, vertical assim como acontece aí com o Android puro deslizando de cima para baixo a gente acessa a barra de notificações e vejo aqui os ícones no formato do Android 7.0 aqui os atalhos para funções se você clicar na seta você vê aqui abre todas as opções como modo lanterna por exemplo olha lanterna bem forte inclusive ele tem suporte a múltiplas contas e clicando aqui no menu de configurações temos todas as opções aí do quanto move up Aqui confirmando a versão do Android, ele está com 7.0 no lugar, a versão mais recente, bem legal, que a Quantum já tenha colocado uma versão mais recente aí do Android nesse aparelho. Aqui, clicando em memória, confirmamos os 3 GB de RAM desse aparelho, o que é bem legal aí para sua faixa de preço, e indo aqui em armazenamento, temos aí 32 GB de espaço interno aí. Então tem, ele também traz um bom espaço de armazenamento e conta ainda com a entrada para cartão de memória individual independente, além do suporte dos dois chips e o 4G. É, vamos dar uma olhadinha na câmera, aqui mostrando o sensor traseiro de 13 megapixels. Se você clicar aqui nessa seta você mostra vários vídeos, inclusive essa interface lembra muito aí a do Umi Plus que eu testei recentemente aqui no Brasil Geeks. É o mesmo formato aí com uma setinha para você selecionar tem o um modo HDR para você tirar as fotos deixa eu desativar ele por enquanto e a opção para você ligar e desligar o flash aqui nas configurações temos as opções do aparelho em matéria de foto ó, é possível você fazer um disparo contínuo de 40 fotos ou 99 fotos temos o tamanho da imagem que vai até 13 megapixels dá para você selecionar o formato aqui tela cheia aqui 16 por 9 ou 4 por 3 e aqui nas gravações, na qualidade do vídeo, dá para você filmar em até 1080p. Aqui tocando no ponto para poder ajustar o foco e a exposição. Ele leva um pouquinho de tempo para poder é, ajustar o foco, mas para disparar e processar ele até que é rápido aqui. Vamos segurar aqui para a gente tirar uma sequência de fotos. Olha só. Ele é bastante rápido aqui para fotografar. Aqui no modo de filmagem dá para você tirar fotos ele está filmando em Full HD dá para você fazer um zoom digital de até quatro vezes também deixa eu ver se é possível você usar o flash 
para filmar, ah, dá para você usar, desde que você ative o flash antes de começar a gravação, é possível você utilizá-lo. Em relação à qualidade da imagem, parece tá tirando fotos legais aí. Pelo menos a princípio aqui, pelo que eu tô vendo, ele tá com resultado bom. Vamos ativar o modo HDR pra gente ver aqui como é que ele se comporta. Acredito que com o modo HDR ele deve demorar mais tempo para fotografar. Ó, é isso mesmo, ele fica um tempo a mais para processar as imagens, olha. E ele também tem esse modo câmera lenta. Deixa eu desativar aqui e colocar para gravar. O modo câmera lenta, ele já escurece bastante a imagem, ele não mantém o obturador muito aberto. Aí vocês viram que ele também traz um LED de notificações aqui do lado do flash. Aqui, aqui o modo câmera lenta em funcionamento. Mas se, vocês podem ver que no modo câmera lenta ele já força um pouquinho mais o sensor da câmera e ele já não consegue captar tanta luz, dá uma diferença bem grande em relação ao modo de gravação normal, olha só aqui a diferença, agora eu vou gravar no modo normal e olha a diferença, como ele acaba capturando bem mais luz aqui na imagem. Vamos aqui passar para a câmera frontal para a gente ver, bom, aqui está a câmera frontal, o sensor de 13 megapixels também, deixa eu ver, é um sensor fixo? Sim, um sensor fixo não, não é um sensor é, automático, não tem é, ajuste do foco, o foco dele é fixo. E aqui, mostrando o sensor frontal, vamos aqui nas configurações, ele tem as, a, basicamente as mesmas opções da câmera traseira. E dá pra, também para você é, selecionar entre 4x3 ou 16x9 em relação ao, form, ao formato da foto. Algo bacana é que a câmera frontal também filma em Full HD. Então aqui, tirando fotos, aí vocês viram o flash em ação, olha só. Ele possui um flash frontal para poder ajudar em fotos com iluminação não muito boa. E ele também, inclusive, o flash dele traz um modo automático aí para que ele faça o ajuste automaticamente. E aqui, fazendo gravação, aqui na gravação a gente percebe que ele já... É, tem mais dificuldade para poder manter um brilho legal, olha, eu estou aqui a favor da luz, deixou ocultar a luz para a gente facilitar, aqui, aqui vocês podem ver que a imagem já está melhor, infelizmente no modo Full HD não dá para você tirar fotos, olha, ficou devendo essa opção, dá para você fazer um zoom digital também de quatro vezes, ele também tem o um modo automático aqui para filmagem, e você pode deixar o flash ligado, Inclusive quando você está filmando aí com a câmera frontal. E aqui com a EDA64 aberto, confirmamos o chipset MediaTek MT6753 e é, 8 ARM Cortex-A53 64 bits rodando a 1,3 GHz. A GPU está aqui, é a Mali-T720 de 3 núcleos. Não está marcando aqui, mas ela tem 3 núcleos de processamento. E aqui nos sensores, vamos confirmar quais os que vêm com ele. Tem o acelerômetro, magnetômetro, sensor de orientação, de luz, proximidade e o sensor aqui de rotação geomagnética. Em relação à tela, apesar dela ter resolução é, HD, 1280 por 720 pixels, a qualidade é muito boa. Ela tem cores bem legais, o papel de parede também ficou muito bonito nesse aparelho. E os ângulos de visão são muito bons. É uma tela LCD com o painel IPS tá aqui e ela tem um nível de brilho também muito bom aqui com o brilho no máximo olha só como ele fica realmente forte aqui e aqui mostrando as bordas que não são muito finas mas também estão longe aí de serem grossas né outro destaque desse aparelho é que ele traz o vidro frontal aqui usando acabamento 2.5D então temos bordas arredondadas aqui podemos ver muito bem isso e olha como a tela fica bem escura mesmo quando está desligada. O áudio do Quantum Move Up, ele sai por um alto-falante externo que fica localizado aqui na parte de trás do aparelho, olha. Aqui abafando ele. E tem um volume muito bom. 
E por trazer o Android 7.0, ele traz alguns recursos interessantes aí para você utilizar, como por exemplo o tamanho da exibição, onde você pode diminuir os elementos na tela. Ele também conta aí com a multitarefa com suporte à janela dividida. Eu posso aqui dividir as duas janelas. Posso usar tanto no modo vertical quanto horizontal. E ele ainda de quebra tem ali o modo para você alternar, como se fosse o Alt Tab do Windows. Quando você clica duas vezes aqui na multitarefa, você alterna entre os vídeos. Olha o Everton Viana aí fazendo propaganda no canal do Brasil Geeks. <risos> Então tá aqui as opções aí. E esse aqui, galera, esse foi o Unbox Impressões do Quanto Move Up, lançamento da Quanto aí, primeiro lançamento de 2017 da empresa e que pode ser encontrado por R$ 999,00 à vista ou R$ 1.099,00 em até 10 vezes. E olha, é um aparelho que eu achei bem interessante. Ele tem recursos bem legais, como sensores digitais, que eu acredito ser praticamente obrigatório nos dias de hoje. Traz também as bordas em metal, um acabamento bem melhor do que o Quanto Move. A tampa traseira, mesmo sendo de plástico, ela tem uma textura bem legal, lembra muito uma lixa, é realmente impressionante. Não é à toa que eles chamaram aqui de preto asfalto, porque realmente lembra aí o asfalto, mas é uma textura bem legal, porque ela não arranha e também é, não acumula marca de dedos. Em relação aos sensores, os dois aí tem um tamanho respeitável de 13 megapixels, os dois tem flash, filme em Full HD, tem uma qualidade muito melhor do que a do Quantum Move original e... Acredito que tenha aí um desempenho melhor do que muitos dos seus concorrentes. E pelo menos pelas primeiras fotos eu achei que não comprometeu. Claro que a gente tem que analisar isso aí melhor no review. A tela, mesmo sendo HD, eu gostei muito da qualidade dela. Uma tela muito bonita e o papel de parede ainda ajudou é, a destacar mais a beleza dessa tela. Vem com o sistema atualizado, Android 7.0. Ele traz bastante armazenamento, são 32 GB e bastante memória RAM também. 3 GB, lembrando que ele ainda traz a entrada para cartão de memória. Bom galera, eu vou ficando por aqui, e se você quiser ver mais vídeos aí sobre o Quanto Move Up, inscreva-se no canal do Brasil Geeks, torne o Big Geek você também, porque a gente ainda vai fazer muito conteúdo aqui sobre esse aparelho. Aproveite também e deixe o seu like aqui nesse vídeo, ajude o Brasil Geeks a crescer e a continuar trazendo novidades para vocês. Obrigado, um abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Falou!